നമസ്കാരം തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കേൾവിക്കുറവുണ്ടോ എന്ന് ഭർത്താവിനൊരു സംശയം സംഗതി ഉറപ്പിക്കണമല്ലോ സുഹൃത്തായ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് ആരായുകയാണ് എന്താണ് പ്രതിവിധി അവരോട് നേരിട്ട് കേൾവിക്കുറവുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മനഃപ്രയാസം തോന്നിയേക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ കാര്യം ആദ്യം ഉറപ്പിക്കണമല്ലോ ഡോക്ടർ പ്രതിവിധി നിർദ്ദേശിച്ചു നിങ്ങൾ അവരോട് സാധാരണ ശബ്ദത്തിൽ നാൽപ്പതടി അകലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുക അവർ മറുപടി പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ മറുപടി കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ മുപ്പതടി അകലത്തിലും പിന്നീട് ഇരുപതടി അകലത്തിലും ഒക്കെ നിന്ന് ഇതേ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കണം പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യുന്ന ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് നിന്നും നാൽപ്പതടി അകലത്തിൽ നിന്ന് ഭർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്നെന്താണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മറുപടിയില്ല മുപ്പതടി അകലത്തിൽ നിന്നും ഇരുപതടി അകലത്തിൽ നിന്നും പിന്നീട് പത്തടി അകലത്തിൽ നിന്നും ഭർത്താവ് ഇതേ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു ഉത്തരമില്ല ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കണമല്ലോ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് ഭർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്നെന്താണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഭാര്യ പൊട്ടിത്തെറിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഇത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആറാമത്തെ തവണയാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് പുട്ടും കടലയുമാണെന്ന് എന്താ നിങ്ങളുടെ ചെവി കേട്ടുകൂടെ പ്രിയമുള്ളവരെ കുറ്റം നമ്മുടേതാണെങ്കിലും അന്യരുടെ മേൽ പഴിചാരി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു തത്രപ്പാട് നമുക്കിടയിലും പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് തടി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചേക്കാം എന്നാൽ എക്കാലവും എല്ലാവരെയും കബളിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല തന്നെയുമല്ല നാം മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെ ഒരു വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ മടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിരലുകളെല്ലാം നമ്മുടെ നേരെ തന്നെയല്ലേ ചൂണ്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാലിലെ വലിയ മന്ത് മണ്ണിൽ പൂഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ചെറിയ മന്തുള്ളയാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ണി മന്തനെ മന്ത മന്ത എന്ന് വിളിക്കുന്ന പരിഹാസ്യമായ രീതി നമുക്കൊരിക്കലും ചേരില്ല ശരിയല്ലേ